നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം മസ്തിഷ്കാഘാതം എന്ന വിഷയമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അസ്റ്റ മിംസിലെ ഡോക്ടർ വേണുഗോപാലാണ് നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഡോക്ടറിലേക്ക് മസ്തിഷ്കാഘാതം എന്ന വിഷയം നമ്മളിപ്പോൾ ഈയിടെ ആയിട്ട് ഈയിടെ എന്നല്ല കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് മുൻകാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ സ്ട്രോക്ക് അഥവാ മസ്തിഷ്കാഘാതം ഇത് ഓരോ ആളുകളിലും വരുന്ന രീതിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടോ എത്ര തരത്തിലുണ്ട് ഈ മസ്തിഷ്കാഘാതം ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ആളുകളൊക്കെ വളരെ അവയറാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് വെച്ചാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആളുകൾ ആകെ വിഷ പിന്നെ നന്നായി പേടിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ ഹാർട്ട് എങ്ങനെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നോ അതിൻ്റെ തന്നെ ബ്രെയിനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ വേർഷനാണ് ബ്രെയിൻ അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനതിന് ഈ സ്ട്രോക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം വിളിക്കുന്നത് ബ്രെയിൻ അറ്റാക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മസ്തിഷ്ക ആഘാതം എന്ന് നമുക്ക് അതിന് പറയാം ഇവിടെ ഹാർട്ടിനെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഹാർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഹാർട്ടിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ധമനികളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഹാർട്ട് നിന്ന് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് പിന്നെ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹൃദയാഘാതം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ബ്രെയിനിലേക്ക് നമുക്ക് ഹാർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ തന്നെ ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള രക്തക്കൊഴലുകളുണ്ട് കൊർണർ ഈ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വെർട്ടിബിൾ ആർട്ടറി ഇത് ഓരോ ആർട്ടറീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സാങ്കേതികത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഈ ആർട്ടറി ഈ പിന്നെ ധമനികളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടി ആ അതിൻ്റെ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം നിലച്ചു പോകുന്നത് നിലച്ചു പോകുമ്പോൾ ബ്രെയിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ ബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ കോശങ്ങൾ സ്ഥായിയായ നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു തരം സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരം മസ്തിഷ്കാഘാതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരം ബ്രെയിൻ അറ്റാക്ക് മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് തലച്ചോറിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവമാണ് അത് തലച്ചോറിലേക്ക് ഉള്ള ഈ രക്തക്കുഴൽ തലച്ചോറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടി അതിൽ നിന്ന് രക്തം തലച്ചോറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തലച്ചോറിലുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് അതിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്ട്രീമിലാണ് നമ്മളതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നത് ഒന്ന് രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടി തലച്ചോറിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും അതിനോട്ടുള്ള അപ്രോച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വ്യത്യാസമാണ് ശരി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് നിന്ന് അബ്ദുൽ ജലീൽ എന്നൊരാൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ജലീൽ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് എന്റെ ഭാര്യക്ക് ശരിബല്ലർ പട്രോഫി എന്ന അസുഖമാണ് അതായത് ഏഴ് കൊല്ലമായിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ആയി തളർച്ച വന്നു ഇപ്പൊ വളരെ തീരെ അവസായിട്ട് പേശികളെല്ലാം തളർന്നു ഇരിക്കുകയാണ് നടക്കുവാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇതിന് വല്ല പ്രതിവിധി ഉണ്ടോ ഇത് നോക്കാത്ത ഡോക്ടർ ഇല്ല ഏഴ് വർഷമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു അസുഖമാണ് അതില് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ബാലൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെ കൂടി കൂടി ഈ സ്ഥിതിയായി അവരുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചുപോയി അപ്പൊ ഇത് ജന്മന പാരമ്പര്യമാണോ അത് സെറിബല്ലത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്നാലേ പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോ നമുക്ക് നടക്കുമ്പോ കോർഡിനേഷൻ ഒരു പിന്നെ ഏകോപനം ഇല്ലാതിരിക്കുക വിഴാൻ പോവുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ തീരെ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിലത്തെ ഒരു സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു ഏഴ് കൊല്ലമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കാരണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചികിത്സയില്ലാതെ വളരെ അതിലപ്പുറം വലിയ ഒരു ചികിത്സയ്ക്ക് വലിയൊരു സാധ്യതയില്ല അതേസമയം തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ഈ ഫിസിയോതെറാപ്പി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ അതിനൊരു മരുന്ന് കൊടുത്ത് ഇതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ സെറിബല്ല റട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആൾറെഡി സം
ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കെയർ കൊടുക്കുക അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഇപ്പോൾ മസിലൊക്കെ അട്രോപ്പി ആയി പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഫിസിയോ ഫിസിയോ തെറാപ്പിക്ക് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു റോള് അതിലുണ്ട് ഫിസിയോ തെറാപ്പി കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഓർക്കം ചെയ്ത് വരുന്നത് മരുന്നുകൾ കുറവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തല തല തലച്ചോർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പിന്നെ നമ്മൾ പല രീതിയിലും പല ആൾക്കാരും പല പരസ്യത്തിലൊക്കെ കാണും അതൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ പറ്റിക്കാനും നമ്മളെ കാശ് പിടിക്കാനും അല്ലാതെ അതിനെ കൊണ്ട് വേറെ ഗുണം കിട്ടില്ല ആ അതെ മൊത്തം നമ്മൾ തലച്ചോറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മൊത്തമായിട്ട് ബാധിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് സംസാരിക്കാൻ പുതിയ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കോർഡിനേഷൻ കിട്ടില്ല എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ചിലപ്പോൾ എണീറ്റ് നിന്നാൽ തന്നെ വീണു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മൊത്തം നമ്മളുടെ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് തലച്ചോറിൽ നിന്നാണ് ഏകോ അതിന്റെ രേഖോപനം വരുന്ന തലച്ചോറിലെ എന്റെ താഴെ കിടക്കുന്ന സെറിബെല്ലം എന്ന് പറയുന്ന അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ അവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് പിന്നെ കുടും എന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസിയോ തെറാപ്പി പോലെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അനങ്ങാതെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മള് ഈ പേശികളൊക്കെ വീണ്ടും നാശത്തിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് ഫിസിയോ തെറാപ്പി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മൾ അവിടേക്ക് ഇവിടേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓടി നടന്നിട്ടതിൽ ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കിപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും വിപിൻ എന്നൊരാൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് വിപിൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ എന്റെ പേര് വിപിൻ കാഞ്ഞാണി ഈ മസ്തിഷ്കം വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിപിൻ നല്ല ഒരു ചോദ്യമാണ് വിപിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മള് ഈ മസ്തിഷ്ക ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു ഇതില് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രക്തക്കുഴലുകളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞ് വീണ് തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തക്കുഴലിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞ് അത് അടഞ്ഞു പോവുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഒരു രീതിയിലുള്ളത് അങ്ങനെ ഈ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടം നിലച്ചു പോകുന്നത് മറ്റൊന്ന് തലച്ചോറിലുണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവം ഇത് രണ്ട് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പിന്നെ കേരളീയ ജീവിത ശൈലിയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥാനമാണ് കാരണം ഒരു എൺപത് ശതമാനം സ്ട്രോക്കുകളും പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്കീമി സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന തലച്ചോറിലേക്ക് രക്തോട്ടം നിലച്ചു പോകുന്ന അസുഖം നമുക്ക് തടയാ തടയാവുന്നതാണ് ഈ ഇത് തടയാവുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം കാരണം അതിനുള്ള ഈ സ്ട്രോക്ക് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഇത് നമ്മളെ ജീവിതശൈലി രോഗത്തിന്റെ ഭാഗം ഓക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആ അപ്പൊ ഇല്ല ഞാൻ ഒരു ലക്ഷണത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നമ്മളിപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് നമ്മളുടെ നാട്ടില് വീട്ടിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും പ്രമേഹം വീട്ടിലൊരാൾക്കെങ്കിലും രക്തസമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രമേഹം രക്തസമ്മർദ്ദം ഇതിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ രക്താതി സമ്മർദ്ദം അതിന്റെ ഒരു കോമ്പ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സങ്കീർണതയായിട്ടാണ് സ്ട്രോക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ തന്നെ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾക്ക് തടയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിലും ജീവിതശൈലിയിലും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എക്സസൈസസ് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ചെക്കപ്പ് ഇത്തരം കാര്യത്തിലൂടെ സ്ട്രോക്കിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മളൊരു സാധാരണക്കാരന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് സ്ട്രോക്ക് വരുന്നതിന് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പിന്നെ സ്ട്രോക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ആർക്കും ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേഗത എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷിനെ നമ്മൾ അതിനെ എഴുതുമ്പോൾ എഫ് എ എസ് ടി ഫാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഓരോന്ന് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ ഫേഷ്യൽ ഡ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മൾ ഈ ആൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണ് എൻ്റെ മുഖം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കോടി പോകുന്നത് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കോടി പോകുന്നു ഒരു ഫേഷ്യ അതായത് മുഖം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചിരിച്ച് പല്ല് കാണിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൂടി പോകുന്നു അതുപോലെ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്
പ്രത്യേകിച്ച് പ്രമേഹം രക്താതി സമ്മർദ്ദം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ അത് നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇതിൻ്റെ ഇത്തരം അസുഖം വരാൻ വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രമേഹം പ്രമേഹം വരുമ്പോൾ പ്രമേഹം നമ്മളുടെ പിന്നെ ഹാർട്ടിനെയും കണ്ണിനെയും തലച്ചോറിനെയും ഒക്കെ ബാധിക്കും തലച്ചോറിൽ ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പം അത് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക കൃത്യമായി വ്യായാമം ഉണ്ടാവുക സ്ട്രെസ്സും സെയിനും ഒഴിവാക്കുക ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ കൊഴുപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ രക്തത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ആളുകൾ രക്താതി സമ്മർദ്ദമുള്ള ആളുകൾ പ്രമേഹമുള്ള ആളുകൾ രക്തത്തിൽ കൊഴുപ്പുള്ള ആളുകൾ ഇത്തരം ആളുകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചെക്കപ്പും ചികിത്സയും അതിൻ്റെ കൺട്രോളബിലിറ്റിയും നിയന്ത്രണ ഈ അസുഖങ്ങൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ലെങ്കിൽ ഇവർ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സ്ട്രോ ഭാവിയിൽ സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള ആളുകളാണ് അത് കൂടാതെ വേറൊരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിയൻ ഇസ്കീമിക് അറ്റാക്ക് എന്നുള്ള മിനി സ്ട്രോക്ക് അത് വലിയ സ്ട്രോക്കിൽ നമ്മളൊരു ഭാഗം തളർന്നു പോകും ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം തൊട്ടൽ അറിയാതെ ആകും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ചില ആളുകൾക്ക് ട്രാൻസിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പോലും നിൽക്കാത്ത അതിൽ കുറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇത്തരം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇത്തരം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കൂടെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അത് വന്ന് അത് എനിക്ക് ക്ഷീണം കൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് ഒഴിവായിക്കളയും പക്ഷേ ഇതിന് ശാരീരികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങളോ ഉണ്ടോ അതായത് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വേദനകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രായം ഇതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രായ പരിധി ഇതുണ്ടോ സാധാരണ ഗതിയില് പ്രായം ഒരു പിന്നെ കൂടുതൽ ഒരു അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ളവർക്കാണ് കൂടുതലെങ്കിലും ഇത് ഏത് പ്രായക്കാർക്കും വരാം എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ അതിൻ്റെ മുമ്പ് എന്താ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വേറെ ആ ശാരീരിക ശാരീരികമായിട്ട് അവിടെ വേദന ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്നും നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ ഫാസ്റ്റിലെ എഫ് എ അപ്പം ടി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ടി എന്ന് ഞാൻ മറ്റേ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ ഭാഗം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൂടി പോകുന്നത് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ പിടിക്കാൻ പൊതിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ താന്ന് പോകുന്നത് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നത് സംസാരത്തിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമാണ് ഈ ടൈം എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രോക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നേരത്തെ നമ്മളത് ആ നമുക്ക് ഇന്നൊക്കെ ആ സ്ട്രോക്ക് പോലുള്ള ഈ രക്തം കട്ട പിടിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ അലിയിച്ച് കളയാനുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എടുത്ത് കളയാനും ഒക്കെ ഉള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു സാധനം വന്നെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുതൽ നാലര മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാലര മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം അതിലൊരു ടൈം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നാലര മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ നല്ല അടിയന്തര ചികിത്സാ വിഭാഗം എമർജൻസി കെയറും നല്ല ന്യൂറോളജി സംവിധാനവും ഉള്ള ഒരു ആശുപത്രിയിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സ്ട്രോക്കാണ് എന്ന് നമുക്ക് തിരു തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ തന്നെ ഈ സ്ട്രോക്കുള്ള ആളുകൾ ഒരു സമയ ഈ സമയപരിധി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഡോക്ടറെ എടുത്തെത്തുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അത് സമയപരിധി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തലച്ചോറിൻ്റെ കോശങ്ങൾക്ക് സ്ഥായിയായ ഒരു നാശം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് പിന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതാണ് ഈ നാലര മണിക്കൂർ എന്നുള്ള അൾട്ടിമേറ്റം പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ വിൻഡോ പീരീഡ് എന്ന് പറയാം ആ വിൻഡോ പീരീഡിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കട്ട പിടിച്ച രക്തക്കുഴലിൽ നിന്ന് കട്ട നീക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ സമയപരിധിയിൽ നമുക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഈ ഒരു ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമുണ്ട് ഇത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിച്ചാൽ ഈ കട്ട പിടിച്ചാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അലിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ആ ബ്ലീഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലീഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഇത് അലിയിക്കാൻ പറ്റും കാരണം അലിയിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിന്നെ ആൾറെഡി ഉള്ള ബ്ലീഡ് കൂടുതൽ കൂടി വലിയ കോംപ്ലിക്കേ
രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊടുക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇത്തരം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ടൈം ബൗണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എമർജൻസി സംവിധാനത്തിൽ എത്തുകയും ഒരു ടീം വർക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൽ ആളുകൾക്കും അതിലൊരു പങ്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് സ്ട്രോക്ക് ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും അടുത്ത് നമ്മൾ ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ഡോക്ടർ പോലും കാണിക്കാൻ അവിടെ ഒരു സ്കോപ്പില്ല ഏറ്റവും നേരത്തെ ഈ ഇത് അരിയിച്ച് കളയാനുള്ള ന്യൂറോളജി അതുപോലെ പിന്നെ എമർജൻസി കെയർ സി ടി റേഡിയോളജി ഈ മൂന്ന് സംവിധാനം ഇതും കൂടെ തമ്മിലുള്ളൊരു കോർഡിനേറ്റഡ് വർക്കിലൂടെയാണ് ഇവരെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പൂർണ്ണ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് സഫിയത്ത് എന്നൊരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട് സഫിയത്ത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ കോള് കട്ടായി തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യത്തെ കോളർ ചോദിച്ചായിരുന്നു ആ ആളുടെ അമ്മയ്ക്കും ഇതേ രോഗമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പിന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണെന്ന് പറയാം ഇതിന് ഈ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഈ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത നമുക്കൊരു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി നമ്മളെ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഒരാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കും അതിനൊരു സാധ്യതയുണ്ട് പ്രമേഹം അതിലൊരു പ്രമേഹം കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി സാധനമാണ് കാരണം ഈ പ്രമേഹം പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ രോഗം കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇത് പിന്നെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു ചെറിയ രക്ത രക്തം ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് ആ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ രക്തം രക്ത ഇതിൽ കട്ട പിടിക്കുകയും രക്തക്കുഴലിൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കുകയും പിന്നീട് ആ രക്തക്കുഴൽ അടഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നേരത്തെ ഒരു കോളർ ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സിംറ്റം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇത് ഏത് രക്തക്കുഴലാണ് അടഞ്ഞു പോയത് എന്നനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇത് നമ്മൾ ഏളി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥാനമാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ അത് ചില ൾക്ക് ഒരു ഭാഗം മുഴുവനെ കുഴഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും ചില ആൾക്ക് പിന്നെ ഒരു ഭാഗം ഫേസ് മറ്റേ ഭാഗം ഓപ്പോസിറ്റ് കൈയും കാലും കുഴഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അത് വരും ചില ആൾക്ക് പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞാലും തന്നെ അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാം ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ബിജു എന്നൊരാൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ബിജു ഡോക്ടർ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ ബിജു ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഞാൻ എന്നെ ഈ കൊച്ചിലെ ഞാൻ ഡോക്ടറെ വീണ് ഒരു തെങ്ങ് എടുത്തിട്ട് തെങ്ങിന്റെ പണിക്ക് പോകുന്നതാണ് കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്നത് വീണ് എന്റെ ഈ ഇട സൈഡ് ചെറിയൊരു മുഴപ്പ് ഇപ്പോഴേ ഏഷോണെ എനിക്ക് മുഴപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മുഴപ്പുണ്ടായി ശേഷം ഇട സൈഡ് ഇങ്ങനെ കുത്തി 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 പിടിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു കല്ലിപ്പ് ഒരു മുഴ കണക്കുണ്ട് ഡോക്ടറെ ഈ പിന്നെ ആക്സിഡന്റിന് ശേഷമാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വേറെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അത് കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആ ചെറിയ മുഴപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പിടിച്ച് ഞെരിടുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വേദന അങ്ങ് കിട്ടുമാ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വിഷയം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മസ്തിഷ്കാഷ്കാതം അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ അറ്റാക്ക് മുതലേ അതിനായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല പിന്നെ എനിക്ക് അന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ലോക്ക പിന്നെ കഴുത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില ക്ഷതങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത പിന്നെ അതിലൊരു ചികിത്സ എന്നുള്ള പലപ്പോഴും എനിക്കിങ്ങനെ ടി വി പരിപാടിയിലൂടെ ഒരു ചികിത്സ ചിലപ്പോൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ പറ്റുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെയും പിന്നെ കുറെ കാലമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്തുള്ള അതിനൊരു വിശദമായിട്ടുള്ള പരിശോധന ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കാര്യം കാരണം വേറെ ഈ തരിപ്പ് എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ കഴുത്തിലൂടെയൊക്കെ പി
പിന്നെ സ്കാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് എടുക്കേണ്ടതും ഒരു പിന്നെ അവിടെയുള്ള ഒരു ഡോക്ടറുമായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടതും ഉണ്ട് എന്നാലാണ് അതിനൊരു കൃത്യമായിട്ടൊരു ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റിമോട്ട് സാധനത്തിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം പറയുന്നതിൽ ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് എന്നിട്ട് <laughs> 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 പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാണോ പറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് ചെയ്തത് എങ്ങനെ അപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്നാ അവര് അലിയിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മരുന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓക്കെ ഇപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ജോൺസന്റെ പിന്നെ ഈ പ്രമേയം പ്രശ്നം അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്റെ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ രണ്ടും ഉണ്ടല്ലേ ആ അപ്പൊ അതാണ് ജോൺസൺ ഒരു വളരെ ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ പിന്നെ ജോൺസൺ എന്നോട് ഇപ്പൊ ഈ മൊബൈലിലൂടെ ഇപ്പൊ ഫോണിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെ ഞാൻ വലിയൊരു ഇതായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ അങ്ങനെ നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ജോൺസൺ നമ്മൾ അല്ല നമ്മള് പിന്നെ ഈ വെറുതെ ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അത് തീരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മള് ചെറുപ്പ് ഇറങ്ങാനും കയറാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കൂടെ നല്ലൊരു ഒരു ബ്രെയിൻ അറ്റാക്ക് ആണ് ജോൺസൺ അന്ന് വന്നത് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഈ ഇത്രയും രീതിയിൽ എത്തിയതിന് വലിയൊരു പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ഇനിയും തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഫിസിയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ റിക്കവറി ഫേസില് ഇപ്പോൾ അക്യൂട്ട് ഫേസിൽ നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് ഈ റിക്കവറി ഫേസിൽ ആയുർവേദത്തിന് ഒരു റോൾ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ചില പിന്നെ പിഴിച്ചിലും പിന്നെ തിരുമ്മൽ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫേസിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മസിൽ ഇങ്ങനെ ഡെഡ് ആയി പോകാതിരിക്കാൻ അവർക്ക് അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എനിക്കുകൊണ്ട് ഈ മോഡേൺ മെഡിസിനും ആയുർവേദത്തിനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ചില മേഖലകളാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ജോൺസനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഏതായാലും നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാം ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അവസ്ഥയും ഒന്ന് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയും ഇത് രണ്ടും ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മരുന്ന് നൽകാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഈ ബ്ലീഡിങ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിന് നൽകാവുന്ന പ്രതിവിധികൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഗുരുതരമാണ് തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടല്ലോ സൈ ചിലപ്പോൾ അത് ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ട് സാധനം വരെ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അനുഭവിച്ചില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹെഡേക്ക് തല ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന പോലത്തുള്ള ഹെഡേക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു അൺകോ അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് ആവാം ചില ആൾക്കാർ ചുഴലി പോലുള്ള അപസ്മാരം പോലുള്ള കാര്യമായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായപൂർത്തിയായ ആളുകളിലുണ്ടാകുന്ന ആദ്യമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഈ അപസ്മാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സീരിയസ് ആണ് ഇല്ല ആദ്യമായിട്ട് പ്രായപൂർത്തിയായ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുതിർന്നവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപസ്മാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മൾ അതിന് ഒരിക്കലും അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് ബ്ലീഡ് ഒരു കാരണമാണ് മറ്റു കാരണങ്ങളും ആവാം അപ്പോൾ ഈ ബ്ലീഡിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ തണ്ടർ ഹെഡേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല പൊളിയുന്ന പോലത്തുള്ള തലവേ പിന്നെ തലവേദനയും ഛർദിയും പിന്നെ നമ്മളുടെ ക്ലൗഡിനെസ് ഓഫ് കോൺ നമ്മളെ ഈ ബോധത്തിന് വരുന്ന വ്യതിയാനമൊക്കെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തണം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സി ടി സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിശോധനയിലൂടെ നമുക്കത് ബ്ലീഡാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കും ബ്ലീഡാണോ നേരത്തെ സ്ട്രീമിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് ആദ്യത്തേൽ നമ്മളത് അലിയിപ്പിക്കാൻ മരുന്ന് ക
അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ബ്ലീഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ മതിയോ പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ബ്ലീഡ് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ന്യൂറോ സർജറി വിഭാഗവുമായിട്ട് ഓപ്പറേഷനാണ് വേണ്ടത് തല തുറന്ന് ആ ബ്ലീഡ് അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രഷർ കുറക്കാനുള്ള സംവിധാനം കൊടുക്കുക ആ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ചികിത്സ പോകുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ ചിലപ്പോൾ വെൻറ്റിലേറ്റർ മുതലായ രീതിയിലേക്ക് അത് പോകാനും വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബ്ലീഡിനുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് പിന്നെ രക്തസമ്മർദ്ദം തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ബി പി കൂടിയിട്ട് തലച്ചോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെസൽ പൊട്ടുക വെസൽ പൊട്ടാൻ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ കാര്യ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ ഈ തലച്ചോറിൻ്റെ ഉള്ള കുഞ്ഞു രക്തക്കൊലകൾക്കുള്ള അതിൻ്റെ ഈ തിന്നസോ അതിൻ്റെ വാൾ വളരെ തിന്നായിട്ട് പോയിട്ട് ബെറി അനൂറിസം പോലെ അനൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഡയറക്റ്റ് മുഴ ചെറിയ എന്താ പറയുക ബെറി അനൂറിസം അനൂറിസത്തിൻ്റെ ഇതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടും കുറച്ചൊന്ന് പിന്നെ രക്തം കൂടുമ്പോൾ തന്നെ രക്ത രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ തന്നെ അത് പൊട്ടി ബ്ലീഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അസുഖത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ തിന്നേഴ്സ് അതായത് രക്തം കട്ടപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ആസ്പിരിൻ അല്ലെങ്കിൽ വാർഫാരിൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് തലച്ചോറിൽ ബ്ലീഡിങ്ങിന് കാരണമാകും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യാ ഇതെല്ലാമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ചിലപ്പോൾ അത് ജന്മന ഉണ്ടാകുന്ന തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രക്തക്കോഴകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചില അസുഖങ്ങൾ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് അതും തന്നെ രണ്ടിൻ്റെയും ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് ഒരുപോലെയല്ല മറ്റത് നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ജോൺസൺ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു ജോൺസൺ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിൻഡോ പീരീഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ അലിയിച്ച് കളയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് കളയാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുക മാത്രമല്ല ജോൺസൺ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നടക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തിയാൽ നമുക്ക് ടൈമിൽ വന്നാൽ വിൻഡോ പീരീഡിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ഡോക്ടർ പോലും അല്ല കാണിക്കേണ്ടത് സൗകര്യമുള്ള ഇത് അലിയിച്ച് കളയാൻ സൗകര്യമുള്ളടുത്തേക്ക് റഷ് ചെയ്യാൻ സമയക്കുറവുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയമാകിക്കുന്നു ഏതായാലും വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടറെ ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവുകൾ പകർന്നു തന്നതിന് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്